హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్టిఆర్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అనేది చేస్తామన్నమాట సో ముందుగా ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఏమిచ్చాడో చూద్దాం సో ఏమిచ్చాడంటే ఫైండ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు బై యూజింగ్ న్యూటన్ ర్యాబ్సన్ మెథడ్ సో ఈ ఫంక్షన్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట సో క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్కి మనకి రూట్ అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు బై యూజింగ్ న్యూటన్ ర్యాబ్సన్ మెథడ్ సో న్యూటన్ ర్యాబ్సన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఈ ఫంక్షన్కి రూట్ అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు అనమాట సో ముందుగా ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ ఏంటో రాసుకుందాం సో గివెన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట సో క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకేంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ హోల్ పవర్ వన్ బై త్రీ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనుకోండి వన్ బై టూ వచ్చింది ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్ ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి వన్ బై త్రీ వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వన్ బై త్రీని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలు తెచ్చినట్టయితే ఎక్స్ క్యూబ్ అయింది అనమాట ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏమైంది ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మన ఈ ఫంక్షన్కి న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్కి మనకేంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ అనేది కడదామన్నమాట సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఈ ఫంక్షన్కి డిఫరెన్షియేషన్ కట్టినట్టయితే మనకి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది అనమాట సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది కడితే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది అనమాట ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్కి ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేషన్ అనేది కడతామన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది మనకి ఎగ్జాక్ట్ రూట్ కనుక్కోమంటున్నాడు కాబట్టి ముందుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫంక్షన్లో జీరో వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ వాల్యూస్ అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో సంథింగ్ జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ అనేది ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం జీరో మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ జీరో మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే మనకి మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చిందన్నమాట సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది సో నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి మన పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చేంత వరకు వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా వెళ్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ వాల్యూ అనేది ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వన్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయింది అంటే మైనస్ ఫార్టీ సెవెన్ నెగిటివ్ వాల్యూ మళ్ళీ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫార్టీ అనమాట అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూ అలా పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వెళ్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు త్రీ త్రీస్ నైన్ నైన్ త్రీస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది అనమాట నెగిటివ్ వాల్యూ సో మళ్ళీ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ పవర్ క్యూబ్ ఫోర్ పవర్ క్యూబ్ అంటే మనకి వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ ఫోర్ అనమాట సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత
lies between 3 and 4. So, 3 key, 4 key, majulo, root and the kabati. So, Ipramana Venja Samante. E rendered liki, median and net find out chas samanamata. X naught. X naught is equal to 3 plus 4 by 2. So, Ipraman Kvalian the Chidante, 7 by 2 kabati, 3.5. So, x0 is equal to 3.5 So, this is Newton Raphson method dwara. x0 x0 equal to 3.5 iterations method solve the iterations method dwara, manaki root and edi So, this is first iteration chase so, now we Newton Raphson method formula. So, Newton Raphson method formula is xn equal to xn minus 1 minus f of xn minus 1 by f dash of xn minus 1. So, Newton Raphson method lo iterations e formula ni use yes kun chas samanamata. So last la manaki x naught equal to 3.5 So e 3.5 value this kuni first iteration and solve chasta. So mundiga mana main jasta mante e x naught equal to 3.5 functions lo substitute chandi. So f of x is equal to x cube minus 48 f dash of x is equal to 3 x square anamata. So our functions will substitute just not a f of x naught f of x naught equal to 3.5 whole cube minus 48 and amata so if the value is all which is so the end of the first iteration key 3.5 whole cube minus 48 and amata so, man can do chindi minus 5.125 chindi. So, f of x not equal to minus 5.125 chindi. So, if you f of x not value 0 chandavariki, man iteration sanavi continue chayalan amata. So, f dash of x not. So, f dash of x not ante manaki 3x square plus lo 3.5 ni substitute chandi. 3 into 3.5 whole square. So, if you do value on the chido chodo. 3.5 whole square into 3. So, manki 36.75 ochindana mata. So, first iteration lo manki Newton Raphson method choose kuna taite n place lo mana one substitute chasta mana mata. Enduku first iteration kapati one substitute chasta. x1 equal to 1 minus 1 and 0. x0 minus f of x0 by f dash of x naught and mata and n minus 1 and 1 minus 1 1 minus 1 and 0 kabati 0 chin and mata so i put monkey x naught to f of x naught to f dash of x naught e3 values cells kada so e3 values ne ekada substitute chess kuna so substitute chess kuna taite 3.5 minus minus 5.125 divided by 36.75 on mata. So, if we value ne solve this, so the so solve this na taita manke 3.5 plus of 5.125 divided by 36.75. So, manke kada value antante 3.63 nine four five chindi so manaki ikkada x1 value vachadapudiki 3.63945 ochindi ante entante next iteration lo ante second iteration lo x1 value teeskoni second iteration anedi mana solve chestam anamata so ipude enti second iteration anamata so last iteration ante first iteration lo vachina x1 equal to 3.63945 tho mana ipudu second iteration ane solve chestam anamata so solve chese mundu x1 equal to 3.63945 5 ni e functions lo substitute cheyandi ante f of x1 f of x1 equal to 3.63945 whole cube minus 48 anamata so ipudu ee value ni solve chesuddam so ee vidhanga x1 value ni ee f of x1 place lo substitute chestunnam anamata so ipudu 3.63945 power cube Minus 48 and amata. So, I have value on the chinante 0.20668 chinni. So, I put a manaki 0 value on a f of x1 place low. So, I put f dash of x1. So, f dash of x1. I put substitute chandi x1 value ni a differentiation function low substitute chest 3 into 
త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని కనుక సాల్వ్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ టూ జీరో డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వ ఎన్ ప్లేస్లో మనం సెకండ్ వ్యా టూ వాల్యూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకు సెకండ్ డెట్రేషన్ కాబట్టి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అనమాట సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వన్ వాల్యూ తెలుసు సో ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ టూ జీరో డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సాల్వ్ చేసి చూద్దాం ఎంత వచ్చిద్దో ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ టూ వాల్యూని తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ అంటే థర్డ్ ఇట్రేషన్ అనేది చేస్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఇట్రేషన్ అనమాట సో థర్డ్ ఇట్రేషన్లో మనకి లాస్ట్ ఇట్రేషన్లో వచ్చిన ఎక్స్ టూ వాల్యూని మనం తీసుకున్నాం అనమాట సో ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ సో ముందుగా థర్డ్ ఇట్రేషన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఈ ఎక్స్ టూ వాల్యూస్ని ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట సో ముందుగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోల్ క్యూ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సాల్వ్ చేసి చూద్దాం సో ఎక్స్ టూ ప్లేస్ని ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ని ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ పవర్ క్యూబ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూ అంత వచ్చిందంటే చూద్దాం మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఏంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనకి ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు జీరో వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ త్రీ మై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్కి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ అనేది రూట్ సో అది మనం ఇప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు అనమాట థర్డ్ ఇట్రేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ సో ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ని ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు త్రీ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చిద్దో చూద్దాం త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ త్రీ వన్ జీరో సో ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి జీరో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ త్రీ వన్ జీరో సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం థర్డ్ ఇట్రేషన్ కాబట్టి ఎన్ ప్లస్లో త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చింది ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఎంత త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్
सो इक अबजर्व चुनाते मन की एक्स थ्री वाल्यू एम वो एक्स टू वाल्यू एम वो एक्स थ्री वाल्यू सेम वो थ्री पाइंट सिक्स थ्री फोर टू फोर थ्री पाइंट सिक्स थ्री फोर टू फोर सो मैं कंफर्म चुस् थ्री पाइंट सिक्स थ्री फोर टू फोर अने फंशन की रूटन द रूट आफ एफ आफ एक्स इज ईक्वल टू क्यूब रूट फारटी एट इज मन के अंदर वाल्यू थ्री पाइंट सिक्स थ्री फोर टू फोर अन्ट सो ई विधा मन न्यूटन ड्राशन मेथड या प्रॉब्लम अनेंगे चस्ता हूँ थैंक यू फ्रेंड्स मेकेमान डे कमें सैक्नों कामें प्रति कामें चूसी डे क्लारीफ चाहान प्लीज़ लाइक् शेर अं सब्सक्रैब मैस्टीआर तेलू चानेल कीपिंग अंड लर्न मोर्